வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஒரு மாணவரின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் எக்ஸ் சைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் பத்தாவது ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் தான் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் இங்கே ஒரு கான்செப்ட் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இன்டெக்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது இதில் சிம்பிளாக தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இன்டெக்ரல் a to b f of x in the dx equal to இந்த ரெண்டு லிமிட்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த எக்ஸ் கூட மைனஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் செய்யணும் a to b தான் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரெண்டு ஆட் பண்ணுற வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இதான் அந்த பண்பு ப்ராப்பர்ட்டி அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தை ஐன்னு எடுக்கணும் லெட்ஸ் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தை இன்டெக்ரல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால ஐன்னு எடுக்கிறோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னால் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபைவ் பை த்ரீனால் சிக்ஸ்டி டிகிரி டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டென் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஆல்ரெடி டிஎக்ஸ் ரெண்டு தடவை வராது சாரி டிஎக்ஸ் இங்கே வந்தாச்சு ஸோ இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு லிமிட்டை ஆட் பண்ணி இந்த எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் சரி இந்த கூட்டி வரக்கூடிய வேல்யூவில் இருந்து எக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் இந்த கிரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆஃப் முப்பது டிகிரியும் சிக்ஸ்டி டிகிரியும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரினா ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் டேன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டானா என்ன டீட்டா காட் டீட்டா சைன் நைன்டினா காஸ் காஸ் நைன்டினா சைன் ஓகே இந்த மாதிரி டேனுக்கு காட் ஸோ டேனுக்கு ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து காட் டீட்டாவாக மாறும் அதாவது காட் எக்ஸாக மாறும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்டக்ரல் லிமிட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட்டுக்குள்ளே காட்டெக்ஸ் மாரியாஸ் கேஷ் நம்பர் டூ இதே ஐன் எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் பண்ண வேண்டியது ஒன்றாவது சவுண்ட் பாடையும் இக்வேஷன் டூவையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ கியூஸ் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆட் பண்ணும்போது டூ ஐ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த கிரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ முத வேல்யூ டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ குள்ள டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கிரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ரெண்டாவது ஐயோட வேல்யூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ குள்ள காட் எக்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ ஐ ஈக்குவல் டு காமனாக ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே லிமிட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு டிஎக்ஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் எப்படி பிரிக்கலாம் சைன் எக்ஸ் பை ரூட்டுக்குள்ளே காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் இன்டகரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காட் எக்ஸ் எப்படி பிரிக்கலன்னா காஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட்டுக்குள்ளே சைன் எக்ஸ் இந்த சைடு எல்சி எடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுங்கள் இன்டகரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ மேலே டிஎக்ஸ் 
எல்சி எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று இருக்கல ஒன்று இருக்க தான் அர்த்தம் ஸோ காசெக்ஸ் வந்து ரூட் காசெக்ஸ் வந்து எல்சிஎம் ஆகிடுச்சு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது காசெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கொண்டு சை ரூட் சைன் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் இதுக்கும் அதே மாதிரி எல்சி எடுக்கணும் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ டினாமினேட்டரில் ஒன்று இருக்கதான் நினச்சிக்கிடுங்க மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது ரூட் சைன் எக்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது ரூட் சைன் எக்ஸ் கொண்டு ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரூட் சைன் எக்ஸ் ஒன்றை கொண்டு ரூட் கா காஸ் எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது ரூட் காஸ் எக்ஸ் அது டிஎக்ஸ் தலைகளை ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்து மேலே எங்களை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம் மேலே இருக்கிறது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் பின்ன நம்பர் கீழே இருக்கிறது ஒரு இது ஸோ தலைகளை மாற்றும் பொழுது இந்த ரெண்டுக்கு சேர்த்து ஒரு லிமிட் எடுத்துருவோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ஸ்டெப்ஸு கம்மி பண்ணுறோம் ஒரு டிஎக்ஸ் காமன் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரூட் காஸ் எக்ஸ் எங்கே போயிடும் மேலே போயிடும் கீழே ரூட் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இதான் ரூட் சைன் எக்ஸ் மேலே போயிடும் காமனாக கீழே ரூட் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சைன் எக்ஸ் இன்ஜு டிஎக்ஸ் ஓகேயா அடுத்து எல்சி எடுக்கிறோம் இன்டகரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ எல்சியம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே அடிமானம் இருக்கிறதுனால ஒரே பேஸில் ஒரே வேல்யூ இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் சேர்த்து சேம் ஒரே ஒரு வேல்யூ எடுத்தால் போதும் ரூட் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சைன் எக்ஸ் ரெண்டுக்கும் ஒரே டினாமினேட்டர் இருந்தால் மேலே இருக்கிறத ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணி போடுறோம் ரெண்டுக்கும் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணி போட்டால் போதும் ரூட் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சைன் எக்ஸ் இன்ஜு டிஎக்ஸ் மேலே எங்களையும் சேம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணி வரோம் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் வரும் இப்போ இன்டகரல் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ இந்த சைடில் டூ ஐ வந்துட்டுருக்கு வரோம் டிஎக்ஸ் அப்படி தானே பார்த்தோம் வரோம் டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆகி ஸோ இப்போ இதுக்கு இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் லிமிட்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்ஸ் எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அப்பர் லிமிட்ஸ் மைனஸ் லோவர் லிமிட்ஸ் இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இது தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டினா தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரினா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் எல்சி எடுத்து பண்ணணும் எல்சி எடுத்து பண்ணுறதுனா சிக்ஸ் எல்சியம் டூ பை மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரைட் இல்லைன்னா டைரெக்டாக இது ஃபைவ் பை த்ரீனா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே இந்த சைடில் வந்து டூ பை இருந்துச்சுருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஐ கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்டகரல் ஃபங்க்ஷன் ஐ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ டூ வந்துட்டு கீழே வரும் மேலே இன்டூ இந்த சைடு வரும்போது டினாமினேட்டரில் வரும்போது பை பை டூ இன்டு சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டுவெல்லுங்கிறது தான் ஆன்சர் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கூட ஒருக்கா அந்த வீடியோவை ரெண்டு டைம் மூணு டைம் போட்டு பாருங்கள் எனக்கு புரியும் அப்படி புரியலைன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கொடுங்க வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி போடணும்னா அந்த நம்பரையும் மென்ஷன் பண்ணி கமெண்டில் கொடுங்க ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு போங்க ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா புரியலையாங்கிறது நாங்கள் ஃபைன் பண்ணணும்னா நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு புரியும் தயவு செய்து புரிஞ்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அதை நாங்கள் கொஞ்சம் எங்கே இதாக டீச்சிங் டெக்னிக்கை நாங்கள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகேயா மற்ற நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோக்களை ஷேர் செய்யுங்க மேலும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நன்றி வணக்கம்